কোনো ধরনের প্রচার কার্য চলাব নয় মেল মিটিং বন্ধ কিন্তু তার মাজতো জনসাধারণে ক্ষোভিত হয়ে আসে ক্ষোভ আর বনের যে হেরি অসন্ত সেই অসন্তর বহি প্রকাশ হয়েছিল জরুরিকালীন ব্যবস্থার মাজতে আর তারপিছতে নিশ্চয় তোমার এইখিনিতে জনতা পার্টি গঠন হওয়ার লগে লগে জরুরিকালীন অবস্থার মাজত মানে এইখিন কথা উল্লেখ করবই লাগবে যে তাত সোশ্যালিস্ট জনসংঘ আর বিভিন্ন হেরি নেতা সকল গ্রেপ্তার করেছিল আর সেই জরুরিকালীন অবস্থার সময়তে ঠিক যে স্বাধীনতর স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জেলের ভিতরতে সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল জেল আবদ্ধ হয়ে থাকা ঠিক তে এই জেলের ভিতরতে ইমার্জেন্সির সময় জেলের ভিতর এই জনতা পার্টির সূচনা হয়েছিল জনসংঘর বিশেষ করে সেই সময় অটল বিহারী বাজপাই লাল কৃষ্ণ আদানি এইবিল বিভিন্ন টপ রেকিং নেতা সেইবিল আসলে আর আমার বিভিন্ন আর কিছু সেই সময় কংগ্রেসর অসন্তুষ্ট নেতা যে চন্দ্রশেখর আদি করে গ্রেপ্তার করেছিল আর তারপিছতে সেই জেলের ভিতরতে এই জনতা পার্টি গঠনের সূচনা হয়েছিল আর তারপর ঠিক সেভেন্টি সেভেনের আরম্ভণিতে ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলে তোর এডভাইজারবিল হয়তো কি এডভাইস করলে যে নির্বাচন মানে জরুরিকালীন অবস্থা আর ইমান দিন তো আর চলাই থাকব নয় উনৈশ মাহ একবারে উনৈশ মাহ চলি থাকার পিছত এদিন ঘোষণা হল যে নির্বাচন হব ঠিক নির্বাচনের ঘোষণা করার লগে লগে জেলের পর লাই লাই এজন এজনক মানুষ এরি দিয়া হল আর এরি দিয়া এরি দিয়ার লগে লগে গোটাই ভারতবর্ষতে একটা জাগরণও জেলের পর ওলাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে একত্রিত হয়ে জনসংঘ সোশ্যালিস্ট আর সাংগঠনিক কংগ্রেস মোরারজি দেশাই মোরারজি দেশাই কো জেলত আসলে গতি চন্দ্রশেখর এই গোটেবিল ওলাই আহি জয়প্রকাশ নারায়ণের এডভাইসত এই জনতা পার্টি গঠনের সূচনা হল আর আমার বিভিন্ন শক্তি খেলে লগ লাগি তোমার আগতে উল্লেখ করেছে জনগণতান্ত্রিক দল বা আমার এই যেখানে আসলে আর ইয়াত জনসংঘর যে মানুষ আসলে সেই গোটেখিন মানুষ সোশ্যালিস্ট লগ লাগি ইয়াতে গৌরব বরগরার নেতৃত্ব জনতা পার্টি গঠন গুহী সমষ্টির রেণুকা দেবী বরকটকী তারপর তেজপুর পূর্ণনারায়ণ সিং আর মঙ্গলদের হীরালাল পাঠর তিনজন আমার জনতা পার্টির মানে কথা কব বিচার মানে দ্য বার্ডেন অফ হিস্ট্রি ওয়াজ এগেনস্ট ইউ মানে ইয়োর পার্টি এন্ড ইয়োর লিডার এটা হেরি এমার্জেন্সি পিছন সেভেন্টি সেভেন ইলেকশন অকল তিনটা সিট পাইছিল সো আর কেউ সে হওয়া নাছিল কেউ কংগ্রেসর নোহাক কোনো সরকার বনা নাছিল সো এই সিটুয়েশন তো কেন আসলে এইটাই আসলে যে মানে অল্প আগতে উল্লেখ করেছিল যে গোটাই ভারতবর্ষের জনসাধারণে ইমার্জেন্সির যে এই একবারে তিক্ততা আর ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সব ঠাইতে একটা এন্টি কংগ্রেস ওয়েভ এটা হয়েছিল আর সেই নির্বাচনত ইন্দিরা গান্ধী হারি দিছিল সেভেন্টি সেভেনের নির্বাচন আর এই ডর একটা ঘটনা আচ্ছা তার যত মানে তোমার নেহরু পরিয়ালের কোনো দিন হেরি নহয় সেই সময় এই নির্বাচন হারিছিল আসামর প্রশ্ন ক্ষেত্র তুমি যে প্রশ্ন করেছা আমিও আমার ইয়াতে মানে আহোতে অল্প মনত এই ভাব তো আইসিল যে জরুরিকালীন অবস্থার সময় সেই কাহিনী সেই কাহিনীব এটা যদি আমি রোমান্থন করো আমি জেলের পর ওলাই আছো প্রায় 
অসমৰ জনসাধাৰণে তেতিয়া ঠিক সৰ্ব ভাৰতত গ্ৰহণ কৰাৰ নিচিনা কৈ ছেভেণ্টি ছেভেনত জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হৈছিলে অসমতো ডিক্লেৰেশ্যন হৈছিলে প্ৰায় যে এতিয়া ইয়াতো আসামতো জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হ'ব গতিকে আমাৰ সেই সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল মানে দলবিলাকেও সেই যিটো ৱেভ বিভিন্ন অপজিশ্যন আদাৰ দেন জনতা পাৰ্টি তেওঁলোকৰো সংখ্যা বাঢ়িছিলে কমিউনিষ্টসকলৰ তেওঁলোকৰো যথেষ্ট সংখ্যা বাঢ়িছিলে আৰু যিয়ে নহওক আমাৰ জনতা পাৰ্টিৰ বিভিন্ন আমাৰ নেতৃবৃন্দ নিৰ্বাচিত হ'ল আৰু সেই নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সময়ত আমাৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য তেতিয়া অসমত এটা আন্দোলন হৈছিলে উদয়াচল পি টি চি এ প্লেইনছ ট্ৰাইবেল কাউন্সিল তেওঁলোকে বড়োসকলে এখন ছেপাৰেট উদয়াচল নাম দি তেতিয়া বড়োলেণ্ডৰ কথা অহা নাই উদয়াচল তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে আৰু নিৰ্বাচনৰ ঠিক নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আমাৰ নেতৃবৃন্দ জনতা পাৰ্টি তেতিয়া জনতা পাৰ্টি জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃবৃন্দই সেই পি টি চি এৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত যোগাযোগ কৰি আলোচনা কৰি তেওঁলোকেও উমৈহতীয়াভাৱে আমাৰ জনতা পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনত সেই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ চাৰিজন তেওঁলোকে পি টি চি এৰ পৰা নিৰ্বাচিত প্ৰিপল এলায়েন্স আৰু তেওঁলোকে জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সমৰ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী তেওঁ ফৰেষ্ট এণ্ড ভেটেনেৰি মিনিষ্টাৰ আছিলে বিনয় বিনয় বসুমতাৰী তেওঁ আমাৰ ডেপুটি লিডাৰ আছিলে মানে আনকি ডেপুটি লিডাৰ আছিলে ঠিক তেনেকৈ উদয় উদয়াচলৰ দাবী কৰা তেওঁলোকৰ মানে আচলতে কি হয় আজি যেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন সেই প্ৰশ্নটো হোৱা নাই প্ৰশ্নটো নিশ্চয় হ'ব যে বিভিন্ন আজি জনগোষ্ঠীয় সকল এই তেওঁলোকে নিজে নিজে মূৰ দাঙি উঠিছে অসন্তুষ্টিৰ কাৰণে কাৰণ সেই সময়ত জনতা পাৰ্টিৰ গোলাপ বৰুৱা চৰকাৰৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ এটা তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন আলোচনা কৰি তেওঁলোকে এখন সংগঠিত অসম গঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে আনকি বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আলোচনাৰ মাজত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে বহু দিনৰ মূৰত এখন অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ পোৱা কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছিলে চি পি আই এমো আছিল আপোনালোকৰ এলায়েন্স সেইটো প্ৰি পল আছে নে পষ্ট পল আছে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিম বুলি কৈছিলে ওকে সো তাৰপিছত ৰিজাল্ট দিলে তাৰপিছত এতিয়া গোলাপ বৰবাৰ কেণ্ডিডেটচাৰটো কি আগতে নিৰ্ধাৰিত হৈ আছিলে নে চিফ মিনিষ্টাৰেল চইচটো পিছত হ'ল বা কেনে কি পৰিস্থিতিত হ'ল বিকজ তেওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম এম এল এ আছিলে ক'ব গ'লে তেওঁ সেইটো নিৰ্বাচনটো যিটো আৰু আমি পেপাৰত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া দুলাল বৰুৱা আৰু ৰেণুকা দেৱী বৰকটকীৰ নামো চলি আছিলে সেইটো সময়ত না ৰেণুকা দেৱী তেতিয়া তেখেত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল মানে কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে মই আমি অলপ বেছি আৱেগিক কাৰণেই নেকি আমি উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি মানে সেই মনৰ হেৰি নহয় তথাপি তোমাৰ প্ৰশ্ন খুব মানে যুক্তিযুক্ততাপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটো আমি ৰাজনীতিত আৰুতো আৱেগ নচলিব গতিকে সেইটো মানে মই নিশ্চিতভাৱে সেইটো পৰিষ্কাৰ কৰি দিব খোজোঁ যে গোলাপ বৰপুৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ এম এল এ হৈছিল আমিও প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এম এল এ হৈছিলোঁ আমি ক'বই নোৱাৰোঁ কেনেকৈ এম এল এ হৈছিলোঁ আজি যদি সোধা যায় যে সেই কথা আমাৰ আজিৰ তাৰিখত আমি কোৱাৰ মানে হেৰি নহয় আচ্ছা যিয়ে নহওক জনসাধাৰণে আমাক তেতিয়া সেই সময়ত পাতিছিলে আৰু জনসাধাৰণে বিচাৰিছিলে এখন এণ্টি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঢ়াৰ কাৰণে আৰু জনসাধাৰণে জানিছিলে যে কিসকল মানুহৰ নেতৃত্বত এখন চৰকাৰ সফল চৰকাৰ দায়িত্ববোধৰ চৰকাৰ এখন হ'ব পাৰে গতিকে নিৰ্বাচনৰ পিছতে ঠিক প্ৰায় নিশ্চিতই কৰিছিলে যে গোলাপ বৰবৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তথাপি ৰাজনীতিত্ব আৰু সেনেকৈ নচলে ৰাজনীতিত্ব দুয়ে দুয়ে চাৰি নহয় দুয়ে দুয়ে কেতিয়াবা পাঁচ বুলি কয় মোৰ এই কথাখিনি গোলাপ বৰবৰাৰ কটেশ্যন কৰি মই কৈছোঁ 
তেওঁ প্ৰথম বিধানসভাৰ বক্তৃতা তেওঁ এইটোৱে কৈছিলে যে ৰাজনীতিত দুই প্লাচ দুই চাৰি নহয় দুয়ে দুয়ে পাঁচ বুলি কয় অৰ্থাৎ ৰাজনীতিত শুদ্ধভাৱে কোনো কথা নচলে কিন্তু আমি যিসকলে আমি নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিলোঁ সেইসকলে আমি ভাবিছিলোঁ যে এখন শুদ্ধ চৰকাৰ এখন জনস্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা চৰকাৰ এখন হ'ব লাগে সেইকাৰণে আমি এজন এনেকুৱা ব্যক্তি বিচাৰিলোঁ যিজনে এইটো পাৰে সেই সময়ত দুলাল বৰে নিৰ্বাচন অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে লিডাৰশ্বিপ কলাপৰ পৰা দুলাল বৰা আৰু তেওঁ কিৰণ বেজবৰুৱা কিৰণ বেজবৰুৱাও এইটো কৰিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু সমৰ্থন নাপালে আৰু গোলাপৰ পৰাই হায়েষ্ট এই কৰি তেওঁ নেতা নিৰ্বাচিত হ'ল আৰু সেই নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁ প্ৰথমতে মাত্ৰ দুজন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ছয়জন মানে কেবিনেট মন্ত্ৰী এই ছয়জন মন্ত্ৰী শপত গ্ৰহণ কৰি তেওঁ মানে চৰকাৰ গঠন কৰিলে চ' এতিয়া আপুনি চৰকাৰ বনাৰ দুদিনমানৰ পিছৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ কি আপুনি গোলাপ বৰবৰৰ লক্ষ্য চৌধুৰীয়ে এটা অসমত এটা এডুকেশ্যনেল ৰেভলিউশ্যন আনে বুলিও বহুতে কৈছিলে যোনটো প্ৰথমে ক্লাছ টেনলৈকে ফ্ৰী বিনামূলীয়া শিক্ষা দিছিলে এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে সেই সেই ৰেভলিউশ্যনেৰী ষ্টেপটোৰ কথা অকমান ক'ব নেকি কেনেকৈ আপুনি লক্ষ্য চৌধুৰী গোলাপ বৰবৰে এইটো কথা ভাবিলে আচ্ছা এইটোৱেই মই অলপ আগতে ক'লোঁ নহয় যে প্ৰথম দিনা তেওঁ দুজন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আৰু ছজন কেবিনেট মন্ত্ৰী লৈ পেলাই গঠন কৰিছিলে কিন্তু তাৰে চাৰি পাঁচ দিন পিছত গোলাপ বৰবৰাই মোক মাতি পঠিয়ালে মানে বিধানসভা বহাৰ আগদিনা মানে মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰাৰ সাত দিন পিছত যে বিধানসভা বহিব ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালে এই কৰিলে অধিসূচনা জাৰি কৰিলে আৰু গোলাপ বৰবৰা মোৰ লগত মুখামুখি হোৱাৰ লগে লগে গোলাপ বৰবৰাই ক'লে যে আপোনাক মই মন্ত্ৰী লৈছোঁ দেই আপুনি একমাত্ৰ মানুহ যিয়ে মোক আজিলৈকে মন্ত্ৰী ল'ব লাগে বুলি কোৱা নাই এই কথা আশাৰ মই কোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলোঁ এইকাৰণে যে এনেকুৱা ঘটনা নঘটে যেনেলি কাৰণ ৰাজনীতিত মন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে এই প্ৰৰোচনা কৰা হয় যিয়ে নহওক তোমাৰ প্ৰশ্নটো যে লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী নিজে এজন শিক্ষাবিদ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি আৰু মই কলেজ টিচাৰ আছিলোঁ গতিকে স্বাভাৱিকতে আমাৰ মাজত আলোচনা কৰিলে আমি নতুন কি এটা কৰিব পাৰোঁ এই স্বাভাৱিকতে আৰু গোলাপ বৰবৰা এনেকুৱা মানুহ আছিলে তেওঁ তেওঁ ট্ৰেড ইউনিয়নিষ্ট তেওঁ শিক্ষাবিদ তেওঁ যদিও তেওঁ ডিগ্ৰী লৈ কথা নহয় এইটো তেওঁ কলেজ টিচাৰ নাছিলে কিন্তু তেওঁ তাতকৈ বহুত ওপৰৰ তেওঁ আজি এজন আছিলে যিজন মানুহে অসমত তথা ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ যিজন মানুহে সৰ্বভাৰতীয় ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ সম্পাদক আছিলে ডাক্তৰ ৰাম মনোহৰ লোহিয়াৰ দিনত ডাক্তৰ তেতিয়া তোমাৰ আগৰ প্ৰশ্নটোৱে ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিত সেই ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিত তেওঁ সম্পাদক আছিলে অল ইণ্ডিয়া ছেক্ৰেটেৰী আছিলে এইটো প্ৰশ্ন সোধা নহ'ল আচ্ছা যাই হওক গোলাপ বৰবৰাৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ হ'ল আৰু লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু সোণেশ্বৰ বৰা এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে তাৰপিছত আৰু বিভিন্নজন আছিলে আৰু সেই সময়ত কেবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে জনকল্যাণমুখী আন্দোলন জনমুখী জনকল্যাণ আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে সেইকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে দশমমান শ্ৰেণীলৈ মাচুল মাহ প্ৰথম কোনো ৰাজ্যতে হোৱা নাছিলে তেতিয়া তেতিয়ালৈকে অন্তত তেতিয়ালৈকে দশমমান শ্ৰেণীলৈ মাচুল মাহ দহ বিঘা মাটিৰ খাজনা ৰেহাই তেতিয়া দহ বিঘা মাটিৰ খাজনা এতিয়া আজিৰ তাৰিখত তিনি চাৰি গুণ বাঢ়িছে এতিয়া দহ বিঘা খাজনা দহ বিঘা মাটিৰ খাজনা ৰেহাই দি খুব সাংঘাতিক এটা কাম কৰা বুলি আমি গৰ্ব কৰিব নোৱাৰিলেও এটা দৰ্শন আছিলে যে সাধাৰণ খাজনা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মাটিহীন মাটিৰ মালিকে মাটি বন্ধক থ'ব লগা হয় গতিকে সেই সকলক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে গৰীব খেতিয়কক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে দহ বিঘা মাটিৰ খাজনা ৰেহাই দিয়া হৈছিলে দশমমান শ্ৰেণীলৈ মাচুল মাফ মাচুল টকা কেইটামান দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বহুতে শিক্ষা জীৱন 
মানে আঁতৰি যাব লগা হৈছিল আৰু সেই কাৰণে হেইটো কৰা হৈছিল আৰু আমি হস্পিটেলৰ মাছুল মাম তেতিয়া হস্পিটেলত আজি কিমান মাছুল দিয়া যদিও কয় মাছুল দিব নালাগে বুলি বা যদিও কয় এজন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত বা অন্যান্য মেডিকেল কলেজত চিকিৎসা কৰিব লাগিলে কিমান খৰচ কৰিব লগা হয় ভুক্তভোগী হে জানে ত্ৰিছ চল্লিছ হাজাৰ টকা খৰচ নকৰাকে এজন তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে গতিকে মাচুল মাফ দিয়া যিটো প্ৰচাৰ সেই সময়ত আমাৰ যিটো তোমাৰ প্ৰশ্ন যে সাধাৰণভাৱে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা হেৰি নকৰি কেৱল হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত দশমমান শ্ৰেণীলৈ মাচুল মাফ আৰু দহ বিঘা মাটিৰ খাজনা ৰেহাই আৰু দহ তোমাৰ হস্পিটেলৰ মাচুল মাফ দহ বিঘা মাটিৰ খাজনা ৰেহাই আৰু এইবিলাক সিদ্ধান্ত স্মল টি গাৰ্ডেনছো আপোনালোকৰ সময়তে এইটো আটাইতকৈ ৰিভলিউচনাৰী সিদ্ধান্ত আছিলে কাৰণ আমাৰ কৃষি মন্ত্ৰী আছিলে সদস্যৰ পৰা তেওঁ সাধাৰণতে সদায় কৃষকৰ স্বাৰ্থত এই কৰে আৰু তেওঁ তেতিয়া কৃষি মন্ত্ৰী হৈয়ে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চালে যে এই বৃহৎ বৃহৎ উদ্যোগপতি বৃহৎ বৃহৎ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা এই টি গাৰ্ডেনবিলাক পৰিচালিত হয় গতিকে উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মানে চাহ খেতিৰ উপযোগী মাটি অপৰ্যাপ্ত মাটি আছে গতিকে সাধাৰণভাৱে ধানৰ খেতি আৰু চাহৰ খেতি এই দুইটা খেতিৰ ক্ষেত্ৰত খেতিয়কসকলে নিজে সিদ্ধান্ত কৰি কিছুমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা পৰীক্ষামূলকভাৱে তেওঁ নিজেও খেতিয়ক আছিলে তেওঁ খেতি সদস্যৰ পৰা তেওঁ মানে চাহ বাগান স্মল টি গাৰ্ডেন এটা আঁচনি কৰিলে কৰি সাধাৰণ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ মাজত তেওঁলোকে এই এইটো এটা ৰিভলিউচন কৰাৰ নিচিনা কৰিলে আৰু আজি প্ৰায় বাইছ হাজাৰ স্মল টি গাৰ্ডেন অনাৰ আছে আজি অসমত অসম ৰাজ্যখনত প্ৰায় বাই বাইছ হাজাৰৰ ওপৰ স্মল টি গাৰ্ডেন আছে আৰু এইটো এটা ৰিভলিউচনাৰী সিদ্ধান্ত আছিল জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰৰ দিনত আৰু জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ জন্মদিনৰ দিনা কিবা জেলৰ কয়দীসকলৰ কিবা টাৰ্মটো এক বছৰ কমাই দিয়া হৈছিল নে কিবা শুনিছিল এইটো আছিল নহয় এইটো আছিল জেল ৰিফৰ্ম ওকে মানে আমি আচলতে সেই সময় যিকেইজন আমি মন্ত্ৰী আছিলোঁ বেছিভাগে আমি জেলত মানে যিটো দুৰ্ভোগ আমি দেখি আহিছিলোঁ আমি নিজে হয়তো খুব বেছি হেৰি কৰা নাছিলোঁ আমি মিছা মেইনটেনেন্স মেইনটেনেন্স অফ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি এক্টত আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে কিন্তু আমি জেলৰ ভিতৰত যিটো দুৰ্ভোগ আমাৰ জেলৰ কয়দীসকলে হেৰি কৰে সেইকাৰণে জেলৰ পৰা ওলাই আহি আমি জেল ৰিফৰ্মৰ এটা কমিশ্যন কৰিলোঁ আৰু সেই ৰিফৰ্ম কমিশ্যনৰ মতে প্ৰত্যেক আগতে কোনো কয়দীৰ কোনো আঁঠুৱা নাছিলে আঁঠুৱা দিয়া নিয়ম নাই আৰু তাৰ ভিতৰতো যিখিনি খোৱা দিয়ে সেই খোৱাটোৰ ভিতৰত তাৰে তিন চাৰি ভাগ কৰি তেওঁলোকৰ আচল পেটত কি কিমান সংখ্যক যায় সেইটোতো নিজেই অনুমীয় গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত জেল ৰিফৰ্মৰ এটা কমিশ্যন কৰি তাৰপিছতে সকলোকে আঁঠুৱা দিয়াত সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণে উন্নত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু শ্ৰমিকসকলক শ্ৰদ্ধা দেখাব বা জনাবৰ কাৰণে এক মে'টো আপোনালোকৰ সময়তে প্ৰথমবাৰ প্ৰায় হলিডে ডিক্লেয়াৰ হৈছিলে নেকি মই এবাৰ পঢ়িছিলোঁ এইটো হলিডে আছিল আগতে হওক কিন্তু আমি চৰকাৰীভাৱে এই এইটো হেৰি হৈছিলে কাতি মাহৰ এতিয়া আজি আজিকালি সিদিনা বাতৰি কাগজত শুনিছোঁ যে কাতি মাহৰ বন্ধ এতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এতিয়া তাৰমানে এই ছেভেণ্টি এইটত কাতি বিহু কাতি বিহুটো আচলতে এইটো আছিলে কৃষকৰ হেৰি দিন আৰু সেই কৃষকসকলৰ সন্মান জনাই কাতি বিহুৰ বন্ধৰ দিন ধাৰণা ধাৰ্য কৰা হৈছিলে তাৰমানে জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ ভাঙা যোৱাৰ পাছত এইটো আৰু উঠাই দিয়া হৈছিলে মানে হেৰি হস্পিটেলৰ মাচুল মাফ হেৰিৰ মাচুল মাফ এইবিলাক উঠাই দিয়া হৈছিলে কৃষকৰ দহ বিঘা মাটিৰ খাজনা ৰেহাই এইটো উঠাই দিয়া হৈছিলে তো ইমানখিনি ভাল কাম কৰাৰ পিছত আমি জানো কি ওঠৰ মাহমানৰ পিছত আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে ৰিজাইন কৰিব লাগা হ'ল সো ইয়াতে কি ৰিজন আছিলে এটা আছিলে কি মোৰাজী দেশাই আৰু চন্দ চৰণ সিঙৰ ৰাইভেলৰি নে অসমৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ভিতৰতে কিবা 
কাজিয়ার কারণে নে ত্রিবেণী সিং বলে এজন আমি ব্যবসায় কথাও শুনেছিল সে সময় যার কারণে সরকার মানে রিজাইন করবল কোনকিটা রিজন নে গোটে কিটাই রিজন কেবাটাও রিজন আসিল জনতা পার্টির সরকার এই প্রশ্নটা আসল মানে সময় বেশি যাই বলে ভাবি খুব দৌড়াদৌড়ি করো এই মানে মানে প্রথমতে কেন্দ্র সরকার ভোগার কথা তো কো যে প্রশ্ন করা হয়েছে যে চরণ সিং আর মরারজি দেশাইয়ের মাজত সে হয় সব রাজনৈতিক দলরে নেতৃত্বর এই থাকে এই দুর্ভাগ্যজনক আজি মোট এই বর্তমান এই সময়ত জীবনের শেষ বয়স মোট রাজনীতির প্রতি ঘৃণা এই কারণে রাজনীতি মোর মতে কোনো ধরনের ব্যবসায়ী নহয় রাজনীতি জনসাধারণের প্রতিনিধি জনসাধারণে নির্বাচিত করে রাইজর সেবা করার কারণে আর রাইজর সেবা করার নামত যে একটা ব্যবসায়ী মনোভাবে যখন আহে আর তার কারণে আজি এই দুর্ভোগত ভুগলগা হয়েছে তোমার যে প্রশ্ন মরারজি দেশাই আর চরণ সিং এই ঠিক তে কারণ মরারজি দেশাই চরণ সিং জনসাধারণে নির্বাচিত করেছিল জনসাধারণের সেবা করার কারণে কংগ্রেসর সৈরাতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে কিন্তু নিজের স্বার্থ পূরণ করার কারণে নিজের মাজতে মানে ওরিয়াওরি সৃষ্টি হল প্রশ্ন যে প্রশ্ন করা যায় সে একমত যে সে হয় সাধারণভাবে এই কথা কোয়া যায় কিন্তু আটাইতক আটাইতক ডর ষড়যন্ত্র আমার ভারতবর্ষর মানুষে খুব কমে এইবার আলোচনা করা হয় মানে একটা কবিতাও লিখি অলপতে সেই কবিতাটো তো মানে এই উল্লেখ আছে এই থিমটো যে সাধারণত আনর সরকার এখন ভাঙার কারণে কেবা কে সন্ত্রাবাদী শক্তির সৃষ্টি করা হয় তুমি ভালকে মনত করলে মনত পড়ব যে সেই সময় একটা আন্দোলন চলি আসলে পাঞ্জাব সেপারেট পাঞ্জাব এই আন্দোলন আসলে কি হেরি আকালি দলর আকালি দলর একটা আন্দোলন খালিস্তান খালিস্তান আন্দোলন এটা আসলে কিন্তু অল্প মনত করলে স্মরণ করলে এই কথা পরিষ্কার হব যে সেই আকালি দলের নেতৃবৃন্দ এই তোমার বার্নালা আর এই কি আসলে হেরি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হ্যাঁ বাদল বাদল আর আমার হেরি জনতা পার্টির সরকার কোয়ালিশন গভর্নমেন্টত অংশগ্রহণ করেছিল গতি মানে এই প্রমাণ করবো যে যেলকে সেপারেট স্টেট বিচারিছিল যদিও জনতা পার্টির সরকারে আকালি লোক সরকার অংশগ্রহণ করার কারণে সন্মত করাইছিল অর্থাৎ যে সেপারেট টেন্ডেন্সি সে নোহা করেছিল কিন্তু তার ফলত সমস্যাটা আমি সমাধান হওয়া বলে আমি ভাবি পড়িছিল কিন্তু তার পিছতে সৃষ্টি করলে ভিন একবারে সম্পূর্ণভাবে আর মানে এই কথা আজ কব খুঁজি যে একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীর সেই সময়ের মানে হেতে ষড়যন্ত্রতে এই ভিনদেলার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা এই ভিনদেলার শক্তিটার হাততে তখন প্রাণ দিবল হল এই কথাখি মানে আকো এবার রিপিট করে কব খুঁজি যে সেই সময় বাতরি কাগজবিল এই কথা ওলাইছিল যে আর আমারও দৃষ্টিভঙ্গী এই আসে যে সেপারেট স্টেট বিচারিছে খালিস্তান বিচারিছিল ঠিক আছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আসিল আর সেই আন্দোলনের মাজরপা আন্দোলনের টপ রেঙ্কিং নেতৃবৃন্দক জনতা পার্টির সরকার বাদল আসলে এগ্রিকালচার মিনিষ্টার বাদল আর এজন এইজন আসলে হেরি আচ্ছা যিয়ে নহ দুইজন টপ রেঙ্কিং নেতা জনতা পার্টির সরকার অংশগ্রহণ করেছিল কেন্দ্র আর যার ফলত মানে কি হল এই মানে আত্মঘাতী হেরি মানে আনক হুলপুটি হেরি করার যে প্রচেষ্টা জনতা পার্টির সরকার ভাঙার কারণে মানে তুমি এটা তো মানে অস্বীকার নক চরণ সিং আর মোরারজি দেশাইর মাজত বিবাদ হের কারণে হয় আর ইয়োটো কারণ এইটো একটা কারণ ভিন্ন দলের সৃষ্টি করেছিল করে একেবারে 
সাংঘাতিক চারিওফালে হত্যাকাণ্ড বিভিন্ন একেবারে সন্ত্রাসর সৃষ্টি করেছিল আচ্ছা আসামর ক্ষেত্র ঠিক একই একই কথা মানে খোলাখুলিভাবে এই মানে কোনো মূল দলীয় স্বার্থ রক্ষা করার কারণে মানে এই কথা নকম যে এই বাস্তব কথা সেই সময় হয়তো তোমার জন্ম হওয়া নাই কিন্তু সেই সময়ের যুক্ত জনতা পার্টির সরকার আছিল মানে আসামর গোলাপ বর্বর নেতৃত্ব হওয়া জনতা পার্টির সরকার খনের বিষয়ে আজি হয়তো মূল দর্শকে মোক চাই কব যে আপনি যেহেতু মন্ত্রী আসিল সেই সময় এজন সাধারণভাবে হলেও মানে আসিল কারণে আপনি গল্প করে কবই মানে কোনো গল্প করে কোয়া নাই জনতা পার্টির সরকারখানে একমাত্র সরকার আসিল এখন নিষ্কলঙ্ক সরকার যার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের দুর্নীতির দুর্নীতির মানে দুবার কোথাও দুর্নীতির অভিযোগ নাছিল কোনো বাতরি কাকত সেই সময় বাতরি কাকতর কোনো ঠাইতে কোনো এটা লাইন পড়া মনত নপরবর জনসাধারণ তার পাছতো এই সরকার কেউ ভাঙিল তোমার প্রশ্নটো উত্তর দিয়ার আগে মানে এইখানে কথা কই লো আর সেই সময় প্রান্তিক নামের এখন কাকত আসলে প্রান্তিক নামের কাকত ডাক্তর ভবেন্দ্র কুমার শকিয়া এজন ডর এই শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক সাহিত্য সভার সভাপতি ভবেন্দ্র কুমার শকিয়া তখে আসলে হেরি কথা ছবি নির্মাতাও আসলে আর সেই প্রান্তিক কাগজত নির্দলীয় আমার জনতা পার্টির সদস্য আছে তেও এজন নিরপেক্ষ মানুষ তেও এজন সাহিত্যিক তেও লিখিছিল বহু ডর প্রবন্ধ এটা লিখিছিল লিখি কিনছিল যে স্বাধীনতার পিছত গোলাপ বরবরার নেতৃত্ব হওয়া জনতা পার্টির সরকারখানে আটাইতক নিষ্কলঙ্ক আর দুর্নীতি বিহীন সরকার বলে পরিগণিত হয়েছে এই বলে লিখিছে আর মানে নিজে এইখান পড়ছো সেইব আমার লাইব্রেরি হয়তো আছে এইটা গতি আজি সেই সরকার কেউ ভাঙি আর সেই সরকার কম দিনের ভিতরতে উনৈশ মাহ উনৈশ মাহ আর কম দিনের ভিতরতে আমার মনত পড়ে আমি তো ডেকা মানুষ মানে উনচল্লিশ বছরীয় মানুষ মানে আর মোট এটা দিন মনত নপরে যিদিনা মানে রেস্ট লো আস আর আর অন্য কথা তো বহুত ব্যক্তিগত কথা কলে এই মানুষ ভাবি পড়ে আত্মপ্রসাদ আত্মপ্রসাদ নহয় 